Oikein hyvää ja ihanaa huomenta täältä Gau- ja kansallispuiston reunalta Karla Muitsa Kartanolta. Me ollaan täällä nyt vietetty yksi yö tosi idyllisissä puitteissa. Täällä on ihan sairaan hiljasta, illalla oikein niin kuulisen hiljaisuuden, joka on tosi ihanaa. Ja käydään tässä aamupalalla ja jatketaan sitten tätä meidän matkaa. Vaan viisi kilometriä tosta meidän yöpymispaikasta löytyy Araisu arkeologinen puisto. Tätä löytyy kivikauden, bronssikauden sekä rautakauden asumukset. Ja meidän opas ystävällisesti näytti meille erinäköisiä tapoja, kuinka he on muun muassa jauhanut viljaa ja kuinka ne on sulattanut bronssia. Ja sen lisäksi täältä löytyy hieno linna, josta ei tosin ole jäljellä muuta kuin rauniot, koska 1600-luvun lopulla Oltiin sitä mieltä, että ei linnaa tarvita, niin ei muuta kuin uusi jo käyttöön noin hieno kivet, joten seinä purettiin ja rakennettiin tonne tollanen iso kivitalo. Ja siistein juttu täällä on tää pienelle saarelle Latkallien aikanaan rakentama mökkikylä, joka on löydetty 1900-luvun puolen välin jälkeen ja näiden alkuperäinen ikä on yli tuhat vuotta vanha. Ne on löytynyt täältä todella hyvässä kunnossa ja niistä on saatu selkeät piirteet, että minkä näköiset talot on ollut ja niitä on parhaansa mukaan käytetty ja tehty sen aikaisilla työkaluilla sitten ihan harja korkeuteen asti kaikki nämä mökit. Todella siistiä historiaa ja historian rakastajille ykköskohde tähän mennessä Latviassa. Täältä Gau- ja kansallispuiston keskeltä löytyy myös tämmöinen kylä nimeltä Seesis. Ja täällä on aika näyttävän näköinen linna täälläkin. Se onkin tässä Gau- ja kansallispuistossa hyvin mielenkiintoista, että se ei ole pelkästään sitä luontoa. Vaikka täällä onkin aivan upeita haikkipolkuja, aivan upea toi Gau- ja joki, niin sen lisäksi että löytyy ihan mieletöntä historiaa. Tekemistä moneksi päiväksi. Saavuttiin just parin sadan kilometrin päähän Reesekneen kaupunkiin, josta löytyy kuuleman mukaan Latvian paras keba. Hän on perustanut musiikkituottaja ja tänne on ajettu riikasta asti maistaan tätä herkullista kepsua. Mulle kepappi, Lotalle palafeli, Lotalle olut, Antille sänämä, CV-nappi, hintaan 10.20. Hinta on ainakin kohdalla, toivottavasti on myös ma. Tukevaa ja mausteista. Ainakin tällainen ensipura sulla ranuilla jees ja kepsoa herkullista. Ei se voita koikkaria. Kepso oli vähän kuivaa. Sähän siinä se suurin ongelma oli. Mutta siis ihan asiallinen. Mutta en sen takia lähtisi Riikasta tykittään tänne asti autolta. Mutta palafel oli hyvä. Tämä Reesegne sijaitsee Latgalliassa, eli Latvian itäisimmällä historiallisella alueella. Tällä paikalla, missä me nyt seistään, on 800-luvulta 1200-luvulle sijainnut linna, josta valitettavasti on jäljellä enää rauniot. Tämä kaupunki muutenkin on kokenut tosi pahoja aikojen saatossa ja viimeistään toisessa maailmansodassa tämä tuhoutui lähes täysin. Vaikka tässä raunioilla nyt ei hirveästi enää ole jäljellä, niin on tämä aika kuvauksellinen paikka kuitenkin. Yö vietetään myös täällä Itä-Latviassa pienellä paikkakunnalla nimeltä Nagli. Tämä meidän majoituspaikka on lintubongareiden suosiossa. Tämän nimi on Stikaani ja tämä oli aika vaikea löytää, nimittäin tälle ei ole osoitetta ja koordinaatit näytti keskelle suota, mutta lopulta me nyt ollaan täällä. Ja aika upea on toi suo, lennettiin tuossa vähän dronella. Todella kauniin näköistä tuolta yläilmoista käsin. Ja Ilmeisesti täällä on tosi paljon lintuja. Tuossa oli pitkä lista, mitä lintuja viime aikoina täällä on bongattu. Tosi rauhallisen oloinen paikka. Nyt illalliselle ja jatketaan matkaa huomenna. Oikein ihanaa syyshuomenta. Kauniin aamun kunniaksi ajateltiin lähteä vähän reippailemaan. Tuosta meidän majapaikasta noin kahdeksan kilometrin päässä sijaitsee tämmöinen pikkospuureitti. Täällä heti kun saavuttiin, niin lähti merikotka tuosta lentoon 
ihan valtava. Sen lisäksi tuossa ainakin sanottiin, että täällä saattaisi olla ilveksiä ja muutenkin toki paljon erilaisia lintuja. Tämä meidän aamuurheilu, jos näin voi sanoa, oli vaan noin puolitoista kilsaa pitkä, että noin pitkäs puut ja sit kävely takaisin autolle. Mutta koska tää ei riitä, vaikka hieno olikin, niin nyt me painetaan läheiseen kansallispuistoon. Me saavuttiin Raasnas kansallispuistoon ja siellä sijaitsevan Raasnas järven eteläpuolelle. Toi itse toi järvi on niin suuri, että sitä kutsutaan pikkumereksi ja se onkin Latvian toiseksi suurin järvi. Ja sen järven tällä eteläpuolella on 1200-luvun kivilinnan raunia. Siitä tulee sellainen tietynlainen nostalginen fiilis, kun täällä kävelee ja kattelee näitä sammaloituneita raunioita. Siisti paikka käydä. Pienenä urheilusuorituksena noin muutama kymmentä rappusta tänne päälle tietysti on, mutta näkymät on kyllä sen mukaisen. Hieno. Kattokaa nyt. Me lähdettiin sieltä Linnan Rauniota tänne Etsetsers järven rantaa kohti ja Ajatuksena oli, että me kuvataan Ronella kaunista järvimaisemaa, koska täältä löytyy eniten saaria järvestä koko Baltian alueelta, eli 33 kappaletta. No, rupes sataa vettä ja tuuleen niin paljon, että Ronella lentäminen on käytännössä hyvin mahdotonta tai riskialtista, joten ei luultavasti sitä tehdä. Mutta löydettiin myös sellainen tieto, että A, tänne pääsee pyörätuolilla, A niin kuin ykkönen, ja B, Eli kakkonen, täällä on tosi vanhoja tammeja, jopa 200 vuotta vanhoja, ja ne heittelee kävyillä, eli tammen terhoilla, pääasiassa lottaa. Lotta syyttää mua, mutta se ei pidä paikkaansa, koska niitä heittelee pieni orava. Niin. Meidän Latvian roadtrip jatkuu vielä ensi viikolla, joten muista pysyä kanavalla. Kommentoi myös alle, että onko käynyt Latviassa, ja onko sulla jotain vinkkejä tai mietteitä täällä Latvian matkailusta. Nähdään ensi viikolla.